இன்றைக்கு இந்த ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி அவங்க வந்து இந்த கரோனா தொற்று நோய் எப்படி உலகத்தில் பரவிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு புள்ளி விவரமாக கிராஃப்லாம் காமிப்பாங்க ஒவ்வொரு நாடு அமெரிக்காவில் எத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்க எத்தனை பேருக்கு வந்து கரோனா வியாதி இருக்கிறது எத்தனை பேர் இறக்கவராக இருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் மினிட் பை மினிட் கரெக்டாக டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க அந்த லிங்க் ஒரு யூடியூப் லைவ் யூடியூப் வீடியோ அதை பார்த்தேன் அதுக்கு அந்த லிங்க் வந்து முன்னாலே உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் மறுபடியும் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதை பதிவு பண்ணுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னால் அதாவது ஜனவரி பக்கமாக ஜனவரி எண்டு அந்த ரேஞ்சில் அமெரிக்கா முதல் முதலாக இல்லை முதல்ல சைனா தான் டாப்பில் இருந்துச்சு அதாவது இந்த நாடு அதிக கரோனா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது தொற்று நோய் அந்த தொற்று நோய் அதிகமாக யாருக்கு எந்த நாட்டில் இருப்பவர்களுக்கு வந்திருக்கிறது அப்படின்ட்டு சைனாவில் இருந்துச்சு அப்புறம் இட்டலி அப்புறம் ஸ்பெயின் ஈரான் இந்த மாதிரி மூன்று நாடுகளில் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்புறமேல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூகே அப்படி இப்படிலாம் ஆரம்பித்து இருந்த மேலே ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் பரவ ஆரம்பித்தது இது உங்களுக்கே தெரியும் அமெரிக்கா வந்து அவ்வளோ அதிகமாக இல்லை அப்போது இப்போ அமெரிக்கா தான் டாப்பில் இருக்குது எண்பத்தி ஒம்பதாயிரம் பேர் செத்துட்டாங்க அப்படி இருந்தாலும் கூட இன்னும் வந்து அந்த மனிதர்கள் இறந்து விட்டார்கள் எண்பத்தொம்பதாயிரம் பேர் இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங்ஸே உணர்வே இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவில் இந்தியாவில் நம்ம நாம் இந்தியா சொல்கிறதுக்கு முன்னால் ரஷ்யா வந்து முன்னால் ஒரு பத்தாவது இடமோ பன்னெண்டாவது இடத்துலே இருந்துச்சு இந்த கொற்றுநோய் இந்த கொரோனா தொற்று நோய் பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கையை வைத்து பார்க்கும் பொழுது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாக இரண்டாவது நிலைக்கு வந்திருக்கிறது அதாவது அமெரிக்காவுக்கு அடுத்து ரஷ்யா அதுக்கடுத்து யூகே இந்தியா வந்து பதினாறாவது இடத்துலேயே வண்ணமோ இருந்துச்சு இப்போ பன்னெண்டாவது இடத்திற்கு வந்திருக்கிறது யூ சைனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிறது சைனாவை மிஞ்சிறதுக்கு இன்னும் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கேசஸ் புதுசாக வந்துச்சு அப்படின்னா சைனாவை பீட் பண்ணிவிட்டு பதினோராவது இடத்துக்கு போய்விடும் இந்தியா அவ்வளவு அவ்வளவு வேகமாக முன்னேறி கொ அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு பேருக்கு வருகிறது என்ற ஒரு தொகை இருக்கு இல்லையா அது வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு குறைய இல்லை அதிகமாகிட்டே இருக்கு தொற்று நோய் வந்த இந்த தொற்று நோய் வந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அது இன்னும் அந்த கிராஃப் வந்து ஏறுமுகத்தில் தான் இருக்கிறது ஃப்ளாட்டன் ஆகணும்னா ஆகலை அப்படி இருந்தாலும் கூட அமெரிக்காவிலும் சரி இந்தியாவிலும் சரி பல்வேறு காரணங்களுக்காக இந்த எல்லா இது இந்த லாக்டவுன் அப்புறம் இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இது எல்லாத்தையும் தளர்த்த வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கிறது இந்தியாவிலையா இந்தியாவிலையாவது பரவாயில்ல அதாவது மக்கள் வந்து சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் க துந்தப்படுகிறார்கள் என்பதற்காக கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்திய கவர்மெண்ட்டு எவ்வளவோ பெரிய தொகையெல்லாம் மக்களுக்கு சலுகைகள் அதெல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியாவினுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் பிரதம மந்திரி ஆனால் அந்த பணம் பூரா வந்து கடைசியில் மக்களுக்கு வந்து சேருமாங்கிறது கொஞ்சம் சந்தேகமாக தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்தியாவில் எப்படி பல்வேறு அரசியல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் செயல்படுகிறது அப்படிங்கிறத வச்சு பார்க்கும் பொழுது அது உண்மை என்று தான் தோன்றுகிறது மேலே பெருசாக அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க இவ்வளவு கோடி லட்சம் கோடி அப்படின்லாம் 
சலுகைகள் செய்கிறோம் ஏழைகளுக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க சிறு தொழில் குறுந்தொழில் செய்பவர்களுக்கெல்லாம் கடைசியில் அவங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு அந்த பணம் வந்து சேர்ந்துச்சுன்னு பார்த்தாக்கா ரொம்ப கொஞ்சம் பேருக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் தொகை தான் வரும் முன்னால் சொன்னேன் அதாவது வேர்ல்டு ஆர்கனைசேஷன் வந்து டென் பில்லியன் டாலர் அமெரிக்க இந்தியாவுக்கு உதவி செய்ய உதவி செய்திருக்கிறதுன்னு அதை வந்து பெருசாக ஊடகங்களில் வந்து அதை பெருசாக பேசலை அதிலிருந்து ஒரு தொ கொஞ்சம் தொகையை இந்த மாதிரி சலுகைகள் கொடுக்க பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாரு நல்ல ஒரு செய்தி ஆனால் அந்த பணம் ஊரம் ஏழைகளுக்கு தேவைப்பட்டவர்களுக்கு போய் சேருமான்னு தெரியலை இடையில் இருக்கவங்களே சூட்டிக்கு வாங்கும் போல தான் தெரியுது இப்போதைக்கு இருக்கும்பொழுது அமெரிக்காவில் வந்து அமெரிக்காவில் பிச்சு எடுக்கிறவங்களை பார்த்துருக்கீங்களா நீங்க அது சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் திண்டாடும் ஃபேமிலிஸ் குடும்பங்களை பார்த்துருக்கீங்களா நிறைய வந்திருக்கு இப்போ அவங்கள்ட்ட என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கும் பேக்கேஜ் பேக்கேஜாக எல்லா விதமான உணவுகள் அதாவது கெட்டு போகாத உணவுகள் பேக்கேஜ் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க எத்தனை குழந்தைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து பலவிதமான குடும்பங்களுக்கும் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த ஃபோ அந்த ஃபுட் அசிஸ்டன்ஸ் இல்லை அப்படின்னாக்கும் நிறைய இப்போ நிறைய பேர் சாகர நிலையில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இங்கேயும் அதே ப்ராப்ளம் தான் யாராருக்கு அந்த இது போகுது அந்த உணவு உதவி எல்லாம் போகுதுன்னா அங்கேயும் கரப்ஷன் இப்போ இருக்குது இந்தியாவில் அளவுக்கு அவ்வளோ கரப்ஷன் இல்லை அப்படி இருந்தாலும் இங்கேயும் கரப்ஷன் தான் இருக்குது இதுக்கடையில் எங்களுக்கு வந்து நீ யாராக சொல்கிறதுக்கு சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்லாம் பண்ணணும் சமூக வலைகள்லாம் இருக்கணும் மாஸ்க் அணையணும் நீ நீ யாராக சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு தனி ஒரு ஃப்ரீடம் வேண்டும் அது எங்களுடைய பிறப்புரிமை நாங்கள் என்ன வேணாலும் செய்வோம் அப்படின்ட்டு சில மக்கள் ஆரம்பித்திருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுடைய இனம் வந்து பாதிக்கப்படலை அதிகமாக இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் இதுவரையில் மற்றவர்கள் அதாவது இந்த கருப்பு இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த தென்னமெரிக்காவில் இருந்து இந்த வர்ணவங்க லெட்டினோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு தான் அவங்க தான் நிறைய பேர் செத்துருக்காங்க ஆனால் ஏன்னா அவங்க தான் ரொம்ப ஏழை ந ஏழ்மை நிலையில் இருந்த இருக்கிறாங்க மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருந்ததுனால அவங்களுடைய உடல்நிலை ஏற்கனவே சரியில்லை கொரோனா வைரஸில் வந்த உடனே நிறைய பேர் அதனால் அஃபெக்ட் ஈஸியாக அஃபெக்ட் பண்ணி செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க சாப்பிட்டு முடியாது சத்தா சார் நல்லது தான் நம்மளுக்கு அவங்க ஜனத்தை அவங்களுடைய ஜனத்தை குறைஞ்ச நம்ம மெஜாரிட்டி ஆகும் அப்படின்ட்டு சில இனத்தவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டாக்கும் அதாவது என்ன சொல்கிறது சினிமா எடுத்துக்குங்க சினிமாவெலாம் இப்போ முடங்கி கிடக்கிறது இப்போ இந்த நாடகங்கள்லாம் டிவியில் வர நாடகங்கள்லாம் அதிகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியலை புதுசு புதுசாக விடுறாங்களா பழையதே ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்களான்னு தெரியலை ஆனால் சினிமாவில் எவ்வளவு அசிங்கங்கள் குழந்தைகளோடு பார்க்கும் நிலையிலையாக இருக்கிறது இப்போ பக்க சினிமாக்கள்லாம் அதாவது ஆன்மீக பேசுகிறார்கள் சில பேர் அவங்களே வந்து குடிக்கிற மாதிரி சினிமா காக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கெட்ட செயல்கள்லாம் எக்கச்சக்கமாக காமிக்கிறாங்க அவங்க நடிக்கிற படத்துலேயும் எல்லா படத்துலேயும் நிறையா எக்கச்சக்கமாக எப்படி அதாவது திருடர்கள்லாம் சினிமாவில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கற்றுக்கொள்ளுகிற கற்றுக்கொள்கிறார்கள் எப்படி திருட்டு வேலை செய்கிறது செய்வது என்று அப்படிங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப துல்லிதமாக கெட்டவர்களுடைய திறனையெல்லாம் காண்பிக்கிறார்கள் சினிமாவில் சினிமா தான் இப்போ ஒரு நல்ல ஊடகம் அதை நல்ல வழியில் பயன்படுத்தினா ஆனால் நல்ல வழியில் பயன்படுத்துறதில்ல ரொம்ப மோசமான வழியில் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க 
இதையெல்லாம் கேட்பதற்கு யாரும் நிலை சொல்ல முடியாது ஏன்னா பாலாபிஷேகம் சினிமா நடிகர்களுக்கு பாலாபிஷேகம் பண்ணி கோவில் கட்டி வாழும் ரசிகர்களை மாற்றம் அவளை எளிதாக மாற்ற முடியாது எங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீடம் தனி உரிமை வேண்டும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அமெரிக்காவில் சொல்கிற மாதிரியே தான் இந்த இந்தியாவில் குடிமகன்கள்லாம் போய் இந்த தாஸ்மார்க்கு ஓப்பன் பண்ணோம் ஓப்பன் பண்ண உடனே குவிந்தார்கள் இல்லையா அதை விட ரொம்ப 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 மோசம் அமெரிக்காவில் அங்கே தான் போய் கொஞ்சம் தளர்த்தினார்கள் உடனே அந்த அந்த நைட் கிளப்ஸு பார்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அங்கெல்லாம் போய் எக்கச்சக்கமான கூட்டம் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்லாம் ஒன்றும் யாரும் ஃபாலோ பண்ணலை இதனால் வந்து அதிகமாக இன்னும் கொரோனா வைரஸ் அதிகமாகும் அப்படின்ட்டு சயின்டிஸ்ட்டு சீஃப் அது ஒயிட் ஹவுஸ்க்கு தலைமை சயின்டிஸ்ட் இந்த வைரஸ் ஹெல்த்துலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிய ஒருவர் ஃபவுச்சி அப்படிங்கிறவர் டாக்டர் ஃபவுச்சி அவர் சொல்கிறதெல்லாம் யாரும் கேட்கவில்லை தூக்கி எறிஞ்சிட்டாங்க தூக்கி எறிஞ்சிட்டு அப்படியே ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இதைத்தான் நான் வந்து அறியாமை சக்திகள்னு சொன்னேன் இந்த அறியாமை சக்திகள் எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னா இந்த ஆறு சக்கரங்கள் இருக்கிறது முக்கியமாக மைண்டில் ஆறாவது சக்கரத்தில் இருக்கிறது அங்குதான் பிரிவினை எண்ணங்கள் அடுத்தவங்கள்லாம் எப்படி ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் நல்லா இருக்கணும் ஐ ஹாவ் டு என்ஜாய் எனக்கு ஃப்ரீடம் வேண்டும் அப்படின்ட்டு இருக்கிற ஒரு எண்ணம் அங்கே இருக்கிறது மற்ற எப்படி பண்ணாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் வந்து டாமினேட் பண்ணுறது இந்த ஆறாவது சக்கரத்தில் தான் ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார் அதாவது வந்து மற்ற உயிர்களுக்கும் இந்த மாதிரி சக்கரங்கள் இருக்கின்றனவா அவர்களும் இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறார்களா அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் மற்றவர்களுக்கும் இருக்கிறது அந்த சக்கர விலங்குகளுக்கு இருக்கிறது அந்த ஆறு சக்கரங்களும் இருக்கின்றன ஆனால் அவைகளுக்கெல்லாம் அந்த மைண்டு வந்து எனர்ஜியை வந்து இந்த சக்தியை வந்து கீழே இருக்கும் சக்கரத்திலிருந்து மேலே கொண்டு வர வேண்டும் என்றெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவதில்லை முயற்சி செய்வதில்லை ஆனால் மனிதர்களுக்கு அந்த ஒரு அதை யாரோ ஒருவர் கண்டுபிடித்திருக்கிறார் நம்ம நாளைக்கு முன்னால் அதாவது யோகம் யோகாசனம் வந்து உடம்பை நல்லபடியாக ஆரோக்கியமாக வைத்து கொள்வதற்கு மிகவும் நல்ல ஒரு பயிற்சி உடல் பயிற்சி அவ்வளவுதான் ஆனால் அது அந்த சக்கரங்கள் இருக்குது எனர்ஜி கீழே இருக்கிற சக்கரங்கள் எனர்ஜி எல்லாத்தையும் மேலே கொண்டு வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தாங்கன்னா நல்லது இல்லை நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் அதாவது இந்த அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு வந்து மனதில் இருக்கும் அந்த சக்தி ஆறாவது சக்கரத்தில் இருக்கும் சக்தி இருக்கு இல்லையா அது வந்து எக்ஸைட் பண்ணால் அதிகமாக்கினா அதில் இருக்க அறியாமைகளுடைய அறியாமைகள் அதிகமாகும் அதனுடைய வீரியம் வேகம் அதிகமாகும் அதனால் பலவிதமான தவறான கருத்துக்க தவறான போக்கில் போவார்கள் சில பேருக்கு அகம்பாவும் வரும் அந்த காலத்தில் இப்போ கூட இதுக்கு முன்னால் வீட்டு வீடியோவில் சொன்னேன் இல்லையா இந்த வாசி யோகம்லாம் அகத்தியன் சொல்லியிருக்கிறாரு அதை ஃபாலோ பண்ணலாமான்னு ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தார் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் வந்து எனக்கு நான் படித்ததில்ல இந்த வாசி யோகம் அகத்தியர் சொன்னாரா எந்த நூலையும் சொல்லி நான் சொன்னார்னு சொன்னார்னே நீ வச்சுக்கோங்க அந்த காலத்தில் வந்து அகத்தியர் இருக்க சமயத்தில் மக்கள் வந்து அந்த குருவு அதாவது இந்த முனிவர்களுடைய பாதுகாப்பில் அவருடைய கண்காணிப்பில் இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்தார்கள் அவர்களுக்கு வந்து அறியாமையில் இருப்பவர்களை மட்டும்தான் தங்களுடைய சிஷியர்களாக சீடர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு சொல்லி கொடு சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை எல்லா பேரும் வந்து புஸ்தகத்தில் வாசியோம்னு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ லெக்சர் கொடுக்குறாங்க யாரும் அதை அதை வைத்து ஏழாவது சக்கரம் திறந்தார்களா என்று எனக்கு தெரியவில்லை இதுவரை ஏழாவது சக்கரம் திறந்ததாக யாரும் திறந்ததாக என எனக்கு தெரியவில்லை தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் என்று தான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய பழைய பல வீடியோக்களில் 
அந்த மாதிரி அவர்களே அந்த அதெல்லாம் உபயோகப்படுத்தி அந்த சக்கரத்தை என்னுடைய எக்ஸைட் பண்ணி யாராவது சக்கரம் திறக்க முயர் முயர் முயன்று முயன்று அவர்கள் சொல்லி தந்தால் பரவாயில்ல புஸ்தத்தில் படிச்சுட்டு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க லெக்சர் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதை வைத்து பணம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள் பொருள் தேடி கொண்டு இருக்கிறார்கள் சில பேர் அறியாமையினால் அவங்க வந்து இந்த மாதிரிலாம் சொன்னால் மக்களுக்கு நல்லது செய்கிறோம் என்று நினைத்து கொண்டு பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை கேட்டுட்டு அதில் ஆர்வம் அதில் வயப்பட்டு சில பேர் வந்து நானும் வந்து இதெல்லாம் செய்கிறேன் என்று நினைத்து கொண்டு செய் செய்ய முயற்சி முயன்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் முன்னால் வந்து இந்த இந்த யோகிகள் இந்த சித்தர்கள் இவர்களுடைய இவர்களை இவர்களுடைய குழுவில் குழுன்னு சொல்லக்கூடாது இவ இதில் ஆர்வம் உள்ள நண்பர்கள் சில பேர் இருந்தாங்க க சில கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க இப்போ அவங்களாம் எங்கே போனாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா அந்த சித்தர்கள் யோகாசனத்தெல்லாம் நான் பேசுவதெல்லாம் கேட்டுவிட்டு இந்த மனுஷன் இவங்கிட்ட எவண்டா இவனுடைய சேனலை எதுக்கு பார்க்கணும் நம்ம எனக்கு எகெயின்ஸ்டாக இருக்கார் அப்படின்ட்டு போயிருப்பாங்க என்னமோ எனக்கு தெரியவில்லை நான் ஆராய்ச்சி இது பார்க்கவில்லை ஆனால் என்ன சொல்வது அதாவது உடம்பில் இருக்கும் அனைத்து சக்திகளும் அறிவு மனிதனுடைய அறிவு உள்பட அனைத்து சக்திகளும் அன்பிற்கு அடங்கி செயலாற்ற வேண்டும் அன்பிற்கு உட்பட்டு பேரன்புன்னு ஒன்று சொன்ன இல்லையா அன்பிற்கு உட்பட்டு செயலாற்ற வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ஒரு நீதி நிறைந்த ஒரு வாழ் ஒரு உலகம் உண்டாகும் வாழ்க்கை முறை அமையும் இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்கு வச்சுங்களேன் ஒரு ஒரு டாட்லர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தவழ்ந்து வரும் குழந்தை அது அப்பாவையோ அம்மாவையோ பார்த்த உடனே அது எவ்வளவு வேகமாக தா தவழ்ந்து வருகிறது அதனுடைய முகத்தில் இருக்கும் அன்பை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அதனுடைய கண்ணை பார்த்துருக்கீங்களா முகத்தில் இருக்கும் மகிழ்ச்சியை பார்த்துருக்கீங்களா அதனால தான் சொல்கிறேன் அந்த அன்புக்கும் ஆனந்தத்திற்கும் அதாவது பிரிவினை இல்லாத ஆனந்தத்திற்கும் அன்பிற்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கிறது ஆனந்த அந்த அன்பு தான் ஆனந்தம் ஆனந்தம் எங்கு இருக்கும் என்றால் அந்த அன்பு இருக்கும் இடத்தைத்தான் அது தவழ்ந்து வரும்போது அந்த குழந்தைக்கு குழந்தைய பார்த்தா உங்களுக்கு எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது எல்லா துன்பமும் போய்விடுகிறது ஒரு அம்மாவுக்கோ ஒரு அப்பாவுக்கோ அதை பார்த்த உடனே அது ஏன் உலகத்தில் செயல் அதை அதை அடி அதை அதை வைத்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு ஏன் மனிதர்கள் வாழக்கூடாது எதுக்குப்பா இந்த மாதிரி அன்பு அன்பு என்பது நீங்கள் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் யோகாசனம் பண்ணி ஏழாவது சக்கரத்தை திறந்து என்ன செய்தாலும் சரி ஏழாவது சக்கரத்தை திறக்க முடியாது அறியாமையை அழி அழித்தால் ஒழிய ஆனால் நீங்கள் முயன்றீர்களானாலும் கூட அடுத்தவர்களை அடிமைப்படுத்தத்தான் முயன்றீர்கள் உன்னை விட நான் சிறந்தவன் கடவுளை கண்டவன் நான் அப்படிங்கிற ஒரு அகம்பாவம் வரும் உங்களுக்கு அதனால் அடுத்தவர்களுக்கு அடுத்தவர்களை விட நான் சிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்லத்தான் உங்களால் தோன்றும் அந்த அறியாமை போய் அன்பு வந்த பிறகு தானாக எல்லாம் வரும் என்று நானே நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் அதுதான் சரியான வழி அதுதான் அன்புதான் இந்த உலக உலகத்து பொழுது கதிகலங்கி இன்னும் முழுசாக கதிகலங்கலை ஆனால் கதிகலங்க ஆரம்பித்திருக்கும் இந்த உலகத்திற்கு கலங்கரை விளக்கு அதுதான் அதை ஒன்றை வைத்துத்தான் இந்த மாதிரி அல்லா அல்லல் பட்டு கடலிலே வாழ்க்கையின் கடலில் வந்து அப்படியே ஆடி போயிருக்காங்கல்ல மனிதர்கள் இப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டி கலங்கரை வளர்த்து இந்த அன்புதான் இதைத்தான் வந்து இயேசு கிறித்து சொன்னால் அன்பே சிவம் அப்படின்னு சிவம்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அன்பைத்தான் சிவம் என்று சொல்கிறார்கள் 
ஆனால் சிவனுக்கு வந்து அன்பு இருக்கிறது என்று யாரும் சொல்லவில்லை சிவன் என்ற ஒன்று இருக்கிறது அது அது அதற்கு அன்பு இருக்கிறது என்று யாரும் சொல்லவில்லை அன்புதான் சிவம் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க அந்த அன்புக்கு இந்திய அது இந்த இந்துக்கள் வைத்த பெயர் சிவம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சிவம் என்பதற்கு அன்பு போன்ற குணம் இருக்கிறது என்பது தவறு அன்புதான் சிவம் இயேசு கிறிஸ்துவும் அதைத்தான் சொல்கிறார் எல்லா மதத்திலும் அதைத்தான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு மனிதர்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்படியே போய்கிட்டு இருந்தால் இன்னும் மனிதர்கள் துன்பப்படத்தான் போகிறார்கள் நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு பணம் சேகரித்து வைத்திருக்கிறீங்க ஏன்னு தெரியலை இப்போது வந்து எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லா உலகத்துலேயும் அதனால் மறுபடியும் இந்த கரோனா வைரஸ் அதிகமாக அதிகமாக ஆக ஆவதற்கு ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்தியாவில் முக்கியமாக இன்னும் குறையவில்லை அதிகமாகி கொண்டிருக்கிற நாளுக்கு நாள் அதிகமாகத்தான் ஆகி கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் போனால் எல்லா நாடுகளையும் விட அதிக ஒரு நிலைக்கு வர தொற்று நோய் பிடித்தவர்கள் அப்படிங்கிற எண்ணிக்கை இருக்கு இல்லையா அது எல்லா நாடுகளையும் விட அதிகமாக வருவதற்கு மிகவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது வெகு வேகமாக எல்லா இடத்து எல்லா நா மற்ற நாடுகள் எல்லாம் தள்ளிவிட்டு கனடா பெரு பிரேசில் இதெல்லாத்தையும் தள்ளிவிட்டு ரொம்ப வேகமாக இந்தியா இந்த விஷயத்தில் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது அதனால் கவனமாக இருங்கள் ஆனால் நான் சொல்கிறத நிறைய பேர் கேட்க மாட்டாங்க இப்போ நிறைய கொஞ்ச பேர் தான் கேட்பாங்க ஏன்னா மக்கள் துன்பப்பட வேண்டும் என்று இருக்கிறது துன்பப்பட்டு நான் சொன்னான்னு சொன்னேன் இல்லையா கரோனா வைரஸ் வர்றதுக்கு முன்னாலே சொன்னேன் கலிகாலத்தினுடைய கடைசி கட்டம் ஆரம்பமாகட்டும் அப்படின்னு போன வருஷம் போன ஆண்டு ஆக அக்டோபர் மாதத்தில் சொன்னேன்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் சொல்லி வந்து உங்கள்கிட்ட நான் பேர் வாங்கணும் புகழ் அடையணும்னு சொல்லலப்பா அதாவது இதிலிருந்து இப்பொழுது இருக்கும் நிலையில் இருந்தாவது நான் சொல்வதை கேட்டு கொஞ்சம் மாறுங்கள் என்று நான் சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த சேனலை பார்க்குறவங்களே மிக குறைவு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு நீ பார்த்தேன் எழுநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பேராக நம்ம இருக்காங்க நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆனால் அந்த வீடியோ என்னுடைய வீடியோக்களை ரெகுலராக பார்க்குறவங்க நாற்பது பேர் ஐம்பது பேர் மேக்ஸிமம் மனம் அறுபது பேர் பார்க்குறாங்க சில ரொம்ப அட்ராக்டிவ் பஞ்ச் டயலாக சில நல்ல தலைப்புள்ள வீடியோக்கள்லாம் பார்த்தாக்கும் ஒரு நூறு பேர் பார்க்குறாங்க ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கழித்து இந்த கல்கி அவதாரம் புதிய தகவல்களைத்தான் நிறைய பேர் பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் பார்த்துருக்காங்க அது வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்கன்னு எனக்கு தெரியவில்லை சில பேர் கல்கிகள்லாம் கூட என்ன நினச்சிட்ருக்காங்க அந்த கல்கினால் நிகழும் மாற்றங்கள் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ விட்டு நிகழவிருக்கும் மாற்றங்கள்னு ஒரு வீடியோ விட்டுருந்தேன் அந்த மாதிரி வீடியோக்கள்லாம் எடுத்து சேகரித்து வைத்திருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரிலாம் நடக்க போகிறது அப்படின்ட்டு வருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது இந்த உலகத்தின் நிலையை பார்க்கும் பொழுது ஆனால் வேறு வழி இல்லை அறியாமை சக்திகள் இந்த ஆறு சக்கரங்களில் இருக்கும் ச அறியாமை சக்திகள் தான் இப்பொழுது அதைத்தான் அசுர சக்திகள்னு சொன்னேன் அந்த அறியாமை சக்திகள் தான் இப்பொழுது டாமினேட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது இந்த மூன்று ஒளிகளும் முன்னால் சொன்ன மாதிரி இப்பொழுது ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறது அந்த சிவப்பு ஒளி அதுதான் இந்த உலகத்தை வழிக்கு கொண்டு வர ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வர முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அது வந்து கடகடன்னு செய்ய முடியாது ஏன்னா மக்கள்லாம் வந்து ஆடி போயிடுவாங்க அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றம் முயன்று கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் யாரும் அதை கேட்பதற்கு தயாராக இல்லை எல்லாரும் எங்கு பார்த்தாலும் அறியாமை சக்திகள் தான் இன்னும் ஆட்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறது ஒற்றுமை இல்லை மனிதர்களுக்கும் மனிதர்களும் மனிதர்கள் அன்பு இல்லை பலவிதமாக இனத்தால் மொழியால் பிறந்த நாட்டை வைத்து இனத்தை வைத்து 
இன்னும் பலவேறு பலவேறு விற்பிரிவன எண்ணங்களை வைத்து மக்கள் துங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி வாழ்ந்தால் இன்னும் துயரம் அதிகம்தான் வரும் முன்னால் சொன்னேன் அமெரிக்கா வந்து அழிய போயிடுறது என்று அப்படித்தான் அந்த பாதையில் தான் போய்கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது அமெரிக்கா அதாவது இந்த எந்த நாடு உலகத்தில் தலைமை பகுதியை வகிப்பது அதாவது எந்த நாடு லீட் பண்ணுவது மற்ற நாடுகளை அப்படிங்கிற ஒன்று மாற்றம் ஏற்படவிருக்கிறது அமெரிக்காவின் கையிலிருந்து அது நழுவி கொண்டிருக்கிறது அந்த தலைமை நிலை மற்ற நாடுகளுக்கு அந்த எந்த நாடு அதை பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கே தெரியும் இந்தியா அந்த நிலைக்கு வரணும்னாக்கும் அது அவ்வளவு எளிதல்ல ஏன்னா பிரிவினை எண்ணங்கள் இந்தியா அவ்வளோ தலைவிரித்து ஆடுகிறது சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நாங்கள்லாம் வந்து சனாதன தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணுகிறவங்க அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் புத்தக வடிவத்தான் இருக்கிறது நடைமுறையில் ஒன்றும் இல்லை எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டார்கள் மனிதர்கள் அதனால் இந்த சிவப்பு ஜோதி அழிவு தொழிலை இன்னும் அதிகமாகத்தான் செய்ய போகிறது இந்த பேண்டமிக்னு நாங்கள் இந்த கரோனா வைரஸ் அது வந்து எண்டமிக் அப்படி ஆமா மாறுவதற்கு மிகவும் சா சாத்தியம் இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கிறதுன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க விஞ்ஞானிகள் என்ன எண்டமிக் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அது மறுபடியும் வந்து கொண்டே இருக்கும் அது வேக்சின் கண்டுபிடித்தாலும் கூட அது வந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அப்படி வேக்சின் வந்தாலும் அமெரிக்கா வந்து அமெரிக்காவினுடைய இதில் தான் அது முதல்ல வரும் என்று இப்போதைக்கு தோன்றுகிறது ஏன்னா அவங்ககிட்ட தான் பணம் இருக்கிறது நிறைய வேக்சினை மக்களுக்கு அளிப்பதற்கு அதுக்குத்தான் திறமை இருக்கிறது மேனுஃபேக்சர் பண்ணு பண்ணுவதற்கு ஆனால் அது கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறது யாராருக்கு கொடுக்க வேண்டும் அந்த விற்க வேண்டும் எவ்வளவு பணம் அதை அது விலை நிர்ணயிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அமெரிக்கா அநேகமாக கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்தியா ட்ரை பண்ணாலும் கூட இப்பொழுது இருக்கும் பொருளாதார நிலையில் மற்ற நாடுகளுக்கு அது விற்கும் ஒரு நிலையில் இல்லை சைனா வந்து அந்த மாதிரி ச அவர்கள் வந்து அடுத்தவர்கள்ட்டருந்து வாங்க மாட்டாங்க இந்த அவங்க வந்து அவங்களுடைய ஓன் முயற்சியில் அதை செய்வாங்க ஆனால் அமெரிக்கா வந்து சில உலகத்தில் இருக்கும் நாடுகளுடன் சேர்ந்து கொண்டு இந்த வேக்சினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் நான் சேர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க எங்களுடைய ஓன் முயற்சியில் நாங்கள் செய்ய போகிறோம்ட்டு அம ஐரோப்பாவில் இருக்கிற ஒரு நாடோடு சேர்ந்து அவர்களுக்கு பணம் கொடுத்து இதை அமெரிக்கா ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் அதை வைத்தும் அமெரிக்கா டாமினேட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஆனால் அது ஒன்றும் நடக்காது அமெரிக்காவின் அழிவு நம்ம நாளைக்கு முன்னாலே ஆரம்பமாகிவிட்டது வர்ற நவம்பர் எலெக்ஷன் அமெரிக்காவில் எலெக்ஷன் வந்து ஒரு பெரிய திருப்பு முனையாக இருக்கும் என்று நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அது அது வருவதற்கு அந்த அதற்கு மிகவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது உள்நாட்டு போராட்டம் நடப்பதற்கும் இவர் வந்து இப்போ இருக்கும் அதிபர் வந்து தோற்று போயிட்டா எலெக்ஷனில் தோற்று போயிட்டா அவர் வந்து பதவி விட்டு விலக மாட்டார் எல்லாம் தப்பு தப்பாக எலெக்ஷன் நடந்து என்னை தோக்கடிக்க முயற்சிக்கிறார்கள்னு சொல்லிட்டு அவர் பதவியில் தான் இருப்பார் என்று சில ஊடகங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றன அதற்கு மிகுந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்பொழுது அப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா பெரிய உள்நாட்டு போர் வரும் அமெரிக்காவில் அதுவும் அழிவு அழிவு பாதையை நோக்கி அமெரிக்காவை எடுத்து செல்லும் இதையெல்லாம் வந்து ஏன் அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா உலகத்தில் மற்றவர்கள் மற்ற நாடுகள் மற்றவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் எப்படி போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் பார்க்காதீர்கள் உங்களை பொறுத்தவரையில் இண்டிவிஜுவலாக உங்களை பொறுத்தவரையில் நான் சொல்வதை கேட்டு மாறுங்கள் அன்பை அடிப்படையாக வைத்து அன்பை கலங்கரை விளக்காக வைத்து வாழ பழகி கொள்ளுங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு உங்களை துன்பம் நிறைந்த இந்த க வாழ்க்கை கடலை நீந்துவதற்கு உதவி செய்யும் அதுதான் இந்த வீடியோவில் சொல்லலாம்னு நினச்சேன் இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் தயக்கம் இல்லாமல் கேளுங்கள் பதில் சொல்கிறேன்